Okay, my dear students, I think we can start right now. Um, guys, how are you doing today? ¿Cómo están en la tarde de hoy? Are you doing okay? You are not doing okay? How is everything? ¿Cómo va todo? All good? Can you hear me? ¿Me escucha? Can you, can you guys hear me? Hello, can you hear me or you don't hear me? Se escucha entrecortado, okay. Wait a minute, wait a minute. Can you hear me better? ¿Me escuchan mejor ahora? Um, I need you to talk to me. Okay, cool. So, it's good. Everything is fine. Okay, my dear students. So, basically, welcome to our class today. We need to move a little bit, um, kind of, not fast, but yeah, we need to cover lots of stuff today. Um, so, as good, we're going to start, okay? Entonces, recuerden, yo siempre voy a estar hablando en español, hablando en inglés, para ir a acostumbrarnos un poquito al, pues, el oído, okay? So, as usual, we are going to start our class by talking about the evidence that we are starting today, okay? Vamos a empezar la clase hablando del trabajito que tenemos para esta semana, okay? Remember that for the, like, last week, you were supposed to work on the forum, you know? It's let's, um, let's meet. That was over yesterday, okay? That was due. Uh, recuerden que la clase... Eh, El día de ayer venció la evidencia pasada, que era un foro, right? de acuerdo a cronograma. Pero también les recuerdo pues, que todas las evidencias están disponibles hasta eh, la fecha límite de recepción de evidencias, que es el 24 de agosto. Okay? So, that's it. So, today we're going to be working on... Uh, mm, we're going to be working on a new evidence... Um, I'm going to start by showing you guys, like getting into the platform. Voy a empezar, pues, um, mostrándoles, como siempre hago, el mensajito, pues, de bienvenida que tenemos ahí en, en qué? En, en Territorium, ok? So, give me one sec. Voy a cerrar unas ventanas. Territorium Sena, ok? Ok. Good. I'm sorry, there is a big truck on the street. Hay un camión muy grande en, pues como en la calle, por eso escucha tanto ruido. Okay? Not this one. Not this one. A ver, a ver. This is fire. Mozilla fire. Window. Okay, esta de acá. Okay? Can you see it? ¿La pueden ver? Me confirma si pueden ver la presentación, por favor. Okay, cool. So, guys, as usual, I'm gonna go. This is English one. Remember, and your uh, and your feature code. You know, it ends in uh, five three. So this is a little bit slow. Está un poco lento. What's going on? Okay, maybe it's down. So, um, let me just save some time. Voy a comentarles así para ahorrar algo de tiempo porque aquí que ahora no sé qué cuánto se demore. Okay? So, basically today we start our next evidence. Hoy empezamos nuestra siguiente evidencia and that it's name a uh, daily routine, right? Tiene que ver con rutina diaria. You know, like basically we're going to talk about all of the things that we do on regular on our regular days you know all of the things like vocabulary about stuff you know everything the evidence started um today and is gonna be due next thursday esta evidencia sobre mi rutina diaria es una evidencia de escritura ustedes deben diseñar una presentación right donde nos cuenten donde me cuenten lo que ustedes hacen en el día a día right utilizando el vocabulario pues que está en el material de estudio, right? 
empieza hoy y termina el próximo jueves, right? Es el 17, ¿ok? Um, yeah, basically it's like that. So, hasta aquí, vamos a ver hasta que esto nos abra porque no quiere abrir, como para leerles el mensaje que les publiqué y toda la cuestión. Um, vamos a ir trabajando, territorium, y más tarde leemos esa información para ahorrar algo de tiempo. Because it's not working. Está caída la plataforma. Ok, cool, no problem. Um, hmm, so, let's start working. First, we are going to start with a video, ¿ok? Primero, vamos a empezar with a video. Vamos a empezar con un pequeño video, ¿ok? Give me one sec. Is this one? Yeah. Ok. We're going to talk about present simple, you know? Vamos a hablar de presente eh, simple, you know? Así nosotros expresamos lo que hacemos en el día a día, ¿ok? We're going to get this video here. No sé si lo puedan ver, creo que no. Uh, Windows and this one. Can you see it? Me confirman por favor que lo estén viendo. Ok, cool. So we're gonna go here. Please, let me know if you can listen to it. Háganme saber si pueden escucharlo. No? Oh yeah. No? Let me see, let me see, let me see, let me see. No? No? Okay, let me see what's going on. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Okay, that is the thing here, and it must be something related to this. Okay. Okay, what about here? Aquí, ¿qué tal? ESL library. Tampoco. Really? Oh my gosh. Mm. Let me see what's going on. Because this is supposed to be working. Aquí. Simple present. What are verb tenses? Verb tenses show the time. Yeah, okay, very good. So we're gonna watch this video and we are gonna have some activities to work during the video, okay? So there we go. I know that an action takes place. The simple present is a verb tense. We use the simple present tense for repeated actions. Repeated actions. Repeated actions happen over and over again. Over and over, siempre se hacen. I eat breakfast every day. I eat breakfast every day, all days. I read in bed every night. I read in bed every night. I Toda always la noche. study after school. I always study, siempre estudio. Okay? Repeated actions. can be pronouns. Subjects can also be nouns. We use a base verb when the subject pronoun is I, you, we, or they. I walk to school every day. You always drink coffee. So, take a, take a look at these examples, you know? It says, I walk to school every day. The person who does the action, it's me, right? La persona que hace la acción, ¿quién es? Soy yo. I. I walk. I walk. I walk to school every day. 
Okay, Lorena, do you walk to school every day? Or you take the bus? Or you go by car? Or you go by motorcycle, by bike? Can you hear me, Lorena? No? Okay, um, has lady, can you hear me? Hello, has lady, um, do you walk to school every day? No, sir. No? No. Do you go to school? No. No? University. University. Okay, so do you walk to the university every day? No. Okay. How do you go there? How? Como? How do you go there? Motorcycle. Okay. Entonces dime, yo voy en moto. ¿Cómo sería? I go. I go to. University. Pero no sé cómo Okay, so I go to the university by. Cuando hablamos de medios de transporte, ah. utilizamos el, el, la palabrita by. By motorcycle. ¿Para todo? Motorcycle, by car, by plane, by whatever thing. Siempre. Medio de transporte y by taxi, by bus. Entonces sería. Eh, I go yeah, I go to university by motorcycle every day. Excellent. Very good. That's great. It's good. So let's continue. You always drink coffee. Me, Leonardo Santos, your teacher, I always, I always drink coffee every single day. Todos los días, yo personalmente, your teacher, Leonardo Santos, I always drink coffee. Jesus, do you drink coffee? No. No. No, yo no tomo café. ¿Cómo sería? No. No, I don't drink coffee. Very good. No, you don't drink coffee. Okay, very good. Excellent. That's great. That's pretty nice. Um, what about water? Do you drink water every day? Yes. I always drink water every day. Very good. I always, okay, you could say, I always drink water or I drink water every day. Pero no, no decimos, I always drink water every day, no. Utilizamos uno y no utilizamos el otro. I always drink water or I drink water every day. Okay, cool. Continue. We sometimes eat dessert. Oh, dessert, postre. They study mm. every night. They study every night. Verb plus s when the subject pronoun is he, she, or it. Oh, wait a minute. Wait a minute. That is, that is very important. Okay. I say, yo digo, I drink water every day perfect but if i'm gonna express that a man a girl or a dog you know an animal or a thing um like drinks water i need to add the s to the verb okay that it's grammar hay una hay un pequeño cosito aquí que hay que tener en cuenta yo digo hey yo tomo agua i drink water pero si yo voy a expresar que un hombre en singular o una mujer en singular, una sola, o un animalito, un perrito, un gato, uno solo, si es singular, hacen una acción que es repetitiva día a día, al verbo, que en este ejemplo es drink, le debo agregar la S. Es gramática, no es más. So, I drink water every day. My sister, es ella, she, she drinks water every day. I, bueno, you, usted, you 
study every day. Usted estudia. You study every day. Pero si es él, Camilo studies every day. Ahí le debo agregar la S. Bueno, con ciertos cambios, pero bueno. Right? I walk to the university. The dog, el perro, the dog walks to the university. Okay? So, always. So, let's go. He reads the newspaper on the weekend. He reads. She takes the bus to work in the morning. She takes. It sleeps on the couch every day. It sleeps. We use a base verb when the subject noun is plural. Okay, we have a question. We have a question. Um, has lady? The, ca uh, the couch. Sofa. The sofa. So, uh -huh. Couch. Couch. Yeah. Couch. Couch. Porque coach es entrenador. Coach. Couch es sofá. The sofa. Tú puedes decir couch, puedes decir sofa. Y sirven igual. Ok, thank you. Yep. We use a base verb when the subject noun is plural. The students take the bus to school. The students take My ellos. Drink coffee every morning. My parents, mis, pa, mis, pa, mis papás. We use verb plus s when the subject noun is singular. Singular. The student walks to school every day. The student es uno solo, puede ser él o puede ser ella, por eso lleva S. The student walks to the university every day. For example, um, has lady, has lady, has lady goes to the university by motorcycle. I go to the university by car. I go. Has lady goes. To the university by motorcycle. My dog always sleeps on my bed. We also use verb plus s when the subject noun is non count. Snow falls from the sky in winter. The snow falls, la nieve es una cosa. Snow my falls. Hair grows quickly. My hair, cabello, es singular, es una cosa. Look at the picture and say or write a so, simple present sentence. So, exercise. Let's practice a little bit. We have an example. You're going to have a sentence. Van a ver un enunciado. Y le voy a pedir a, a alguien que lo complete. This is the example. She, hmm, debo utilizar el verbo que está en paréntesis. She, the verb is drink coffee every day. So, how would it be? ¿Cómo sería? ¿Quién quiere completar la oración? She won. She, she, she. She, she, she. Oh, come on, it's easy. Nobody? So let me see, let me ask. Déjeme le pregunto a Lorena. Can you please complete it? No? Jesus? She drinks coffee every day. She drinks coffee, drinks coffee every day. Jesus, does your mother drink coffee every day? Yes. Yes. She drinks coffee every day. Okay, very good. Excellent. And you, do you? I don't. I don't drink coffee. Very good. Excellent. Very good. Next, la siguiente va para has lady. She drinks coffee every day. Good. Now you try.
How's Lady? I, I take the bus every day. Very good. I take the bus every day. Very good. That's great. The next one, it goes for Lorena. Lorena, uh, this is the, like, the next one is for you. Lorena? Lorena, are you here? Estás aquí? No. Okay, Jesus, your turn. He always eats breakfast. Very good. That's great. He always, he always eats breakfast. That's good. The next one goes for Has Lady. Has Lady, you're next. Very good. They walk. They walk. Un pequeño tip de pronunciación. Esa L no suena. Ustedes no dicen, ustedes no dicen walk. No, se dicen walk. Pasa lo mismo con el verbo hablar. Talk. Talk. No es talk. No es talk. 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 Walk. Ok. Jesús. Ok. Question, question, question. Sure. Yes, as lady. Has a question. Yeah. En, en, en la pronunciación de él. De, también lo he escuchado en otros videos como da, sería on the weekend. Ah, ok, de the. Británico, okay. No, tiene razón. Uh -huh. Sí, en el día a día, como así como cuando uno habla español que uno no dice para, sino que dice para, pa, pa, pa qué, para qué. Pasa lo mismo. Eh, es, bueno, eso es fonética. La fonética de ese sonido es the, the, the. La pronunciación correcta no es D, porque no es una D. Es, ese fonema no existe en español. Z, z, z. Ustedes ponen la lengua en medio de los dientes y soplan un poquito. Z. Por ejemplo, nosotros decimos, pues, sí, de, decimos mother. Y no es mother, es mother. No es father, es father. Bro, there. Right? Ah, z, z, z. Okay, the house. Okay, it's good. Very good, husband. So they, ah, por ejemplo, este sonido, mira, la tilach, siempre they, no es they, they. Okay, they um, walk to the park on the weekends. Very good. Okay, ¿lo hiciste o yo te lo, lo te di la respuesta? No, tú lo hiciste. Um, ah, you did. Like. Yeah, yeah. Jesus. The student reads a book every day, every morning. Very good, excellent. Can you please repeat the sentence and pay attention, prestarle atención a la pronunciación de la palabra estudiante? Vuelve a leer todo y préstale atención a la pronunciación de la palabra estudiante como lo estás pronunciando. A ver. The student uh, read, reads a book every morning. Very good. Um, Jesús, ¿tú le ves una E antes de la S en la palabra student? No. Entonces, eh, eh, pronúncialo. Student. Very good. Much better. Muy bien. Student, the student, s student, Spanish, small, okay? No es a student, no es, uh, es a Spanish, no porque no lleva ahí, okay? It's good, excellent. Um, has lady, you're next. Tenemos una más, I guess. No, 
Repeat, repeat, I'm sorry. Uh-huh. Okay, wait, wait, wait. Again, 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 again. Repeat. Uh, the the students study. Study. Es que no sé cómo decir. Yeah, it's good. Pero creo que es de no, queda igual. No, de, no queda igual porque igual. sí, no le cambias porque no es un solo estudiante, son varios. Students, ah, okay. Entonces, es como si como fueran they. ellos. They, muy bien. Ah, ok, ok. Ya, yeah, ok. The students, very good. The students study after school. After school. Yeah. Okay, very good. Easy or difficult? Okay, very good. Excellent. Okay, so basically is that. Mm. So let me see, let me see, let me see. We have other exercises here. Okay, what time is it? Todavía tenemos tiempo. Um, good. Let's work on this one, this one, this one. Let me get this. Okay, am I sharing? Yeah. So, my dear students, let's work on this. Trabajemos en esto. So. Basically, you need to place one action and complete the sentence, okay? For example, I'm going to give you an example. My dog. Entonces, ¿qué puedo, de los que ven en colorcitos, con, ¿cómo puedo completar esa oración de my dog? Va al principio. Entonces, my sister gets my dog. Mm -mm. I play with my dog, maybe. Puede ser, okay? And that's it, okay? So, what I want you to do, it's to do it. Quiero que lo hagan. Les voy a enviar el link, ok. I'm gonna send you the link. Y háganlo. Y ahora lo corregimos. Has lady, you have a question? You have a question, has lady? You have your hand up? No? No? Ok. So please um, work on that. Ahí les envié el link. Trabajemos por tres minuticos.
let me know when you finished, ¿ok? Cuando terminen, me hacen saber. Yes. No puedes acceder al link, really? A ver. No te entendí, disculpa. ¿Y lo qué? Es que yo tengo otro navegador, entonces lo detecta como dañino. Y intenté acceder, pero me manda como, no sé, como al inicio principal de esa página, del Worldwide. Mm, ok. Entonces, sí, al final, pues, tú podrías como hacerlo así también. Bueno, voy a compartirlo desde acá, a ver cómo nos va. Intentemos si puedes. Si no. Si no, si no, si no, si no. Vamos a ver cómo nos va. A ver ahí. No. No, me sale otra cosa. ¿Te sale otra cosa? Yo lo voy a hacer aquí mental y ahorita... Ah, pues. ¿Puedes copiar y pegar el link? Coge ahí en el, en, en el chat, subrayalo, copia y abres un navegador y lo, y lo pegas a ver qué, qué, tal, qué tal nos va. Que se me hace súper raro. Um, Jesús, uh, ¿is it working for you? ¿A ti sí te deja abrir? ¿No? Sí. Ok, cool. No, profe, no pude. Yo creo que tenía una de grado. Maybe. Puede ser la conciencia, ¿vale? Ok, cool. Perfecto. Ya, yeah, sure. No problem. Ok, let's correct. Vamos a ir corrigiendo. All together. So, let's have has lady do the left side and let's have Jesús do the right side. Has lady me va a hacer los de la parte derecha. Eh, perdón, y izquierda, la de my dog. Y and, um, Jesús is going to be with tennis y las de abajo. Ok. So, let's start. Empecemos con has lady. 
So the first one, is it good or would you change it? I'm sorry. Um, has baby, can you hear me? Hola, profe. Hey, can you hear me? Sí, profe. <laughs> it's okay, no problem. So, can you please go with the first row? No row, like column. Can you please work on the first column? Puedes hacerme la de la primera columna. Mm -hmm. Okay, so, estas, yeah, no, 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 this one. Todas estas, tan, 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 tan. My dog, breakfast, dress, to be. So for example, the first one. I play with my dog. It's correct? Or would you change it? Okay, so, next one. I take, I take, I take, okay. I take breakfast at eight o'clock, okay, next. Yeah. Continue. I get up dresses, okay. Get out. Okay, I don't know. No sé si estén bien o mal, yo simplemente estoy, estoy lo que tú me digas. Next, to bed at 12 o'clock. I'm sorry. Ah, oh, you said wait. Okay. My mother my mother okay my mother to bed okay okay next one no problem just whatever you think lo que creas tú que está bien acá no vamos a calificar ni vamos a no everything is okay No? Okay, so Jesus, let's con okay, cool, no problem. Jesus, let's continue with the next one, the next column. Tennis and football. My friend plays tennis and football. Next one. Okay, Samantha brushes her teeth. Mm -hmm. I take a shower, okay. I do my homework, okay. Okay, and the next one. I get up, I get up. I get up, I get up, okay? I get up at a, f at a half past nine. Okay, cool. And what about this one? Entonces, ¿cómo, que, no, ¿cómo nos quedaría la primera columna? Jesús. The first column. Okay, Laura has breakfast at eight o'clock. Very good. My sister gets a dress. Okay. Charlie goes to bed at 12 o'clock. 
okay and exam okay leo studies for the english exam okay let's see vamos a ver cómo nos va good 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 excellent very good guys that's great acciones play jugar laura has breakfast laura laura que laura desayuna very good my sister gets dressed to get dressed vestirse get dressed goes to bed acostarse a dormir has dinner eh, bueno aquí ha, have es tener pero aquí también funciona como pues tener la cena como comer no i have breakfast i have lunch i have dinner leo studies estudiar right play samantha brushes samantha brushes her teeth samantha se lava los dientes take a shower tomar una ducha do my homework hacer una tarea um, take a shower lo dijimos get up de levantarse okay so those are very simple things about vocabulary son cositas simples acerca de vocabulario Aquí por el chat yo les voy a compartir, I'm going to share some more links. Les voy a compartir otros links para que ustedes puedan tener práctica extra referente a, pues al vocabulario más que todo. Ok, so basically is that, 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 that. Mm. Right now guys, we're going to go so quick, we have like 10 minutes more. I am going to talk about the this week activity. Okay? Voy a hablar un poquito acerca de la actividad de esta semana. Como ustedes, como es habitual, yo les publico siempre un anuncio donde les digo, bueno, empezamos tal actividad. Esta actividad se llama presentación rutina diaria, ¿cierto? Y esta empezó el día de hoy, 11 de agosto, y va hasta el 17 de agosto, que es el próximo jueves. Recuerden que el envío tardío está disponible en la plataforma. Eh, quiero mostrarles un momento aquí donde dice contenido del curso cierto vamos a proyecto actividad de aprendizaje guía y leemos la guía de aprendizaje qué es lo que ustedes deben hacer cierto entonces pues este documento ustedes ya lo conocen ya más o menos saben cómo funciona y aquí están las instrucciones para esta actividad, esta evidencia, right? dice presentación, rutina, diaria, entonces dice, la presente evidencia le permite presentar todas las acciones y actividades que se realizan todos los días, como pueden ser levantarse, ducharse, desayunar, cepillarse e ir al trabajo, dado lo anterior deberá elaborar una presentación en la que utilice diferente vocabulario de su rutina diaria teniendo en cuenta cada una de las actividades que realiza durante el día ¿Okay? aquí tenemos algún vocabulario que ustedes pueden utilizar sin embargo en el material de estudio que para esta semana ya deben estar terminando el, el segundo material y empezando el tercero van a encontrar mucho, mucho más acerca de esto, de actividades diarias. Entonces, aspectos a tener en cuenta durante el desarrollo de la evidencia. Para el desarrollo de la evidencia puede hacer uso de algunas herramientas digitales que le permita realizar presentaciones con diapositivas, eh, ustedes pueden utilizar PowerPoint, tenemos algunas sugeridas, Genially, Prezi, entre otras, la que ustedes quieran. ¿okay? Mm. Una de la primera diapositiva debe ser de presentación, los datos básicos, y de ahí en adelante, pues, um, imágenes que ilustren lo que ustedes hacen durante el día y obviamente la parte escrita también. Pueden utilizar frases cortas, elementos gráficos, claro está para hacerlo mucho más amena. Right? Mm, y ese documento lo van a subir, pues, a la, a la plataforma, me lo van a enviar. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es la evidencia para esta semana. ¿Ok? Guys, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta referente a la actividad de esta semana? ¿O alguna pregunta referente a algún trabajo de un pasado? 
has lady yes okay no problem no problem you have hay un cronograma sugerido y de acuerdo a ese cronograma esa actividad terminaba el día de ayer 10 de agosto pero todas las evidencias todas 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 van a estar disponibles hasta la fecha límite de recepción de evidencias que es el 24 de agosto mi consejo es sigan ese cronograma sugerido para que no dejen todo para lo último ¿sí? eh, si, si ustedes siguen ese cronograma y hay algo por corregir pues tienen el tiempo para hacer las debidas correcciones porque si esperan hasta el 24 y les queda algo mal ya no tienen posibilidad de corregir ¿sí? entonces por eso yo les los motivo y los invito a que sigan el cronograma para que así puedan hacer las debidas correcciones en caso que se necesite. No, ya, yeah, ya, yeah. ¿es aprobado o desaprobado? Bueno, la de como no aprobado, ya. Yeah. Mm, yes. Pues, pues bueno, ahí yo uno puede ser un poquito más flexible, pues no tiene que ser 10 diapositivas, por lo mínimo 10 actividades. Si tú las puedes encajar todas en una diapositiva, lo puedes hacer sin ningún problema, o en dos, ¿sí? no tienen, o en tres, no tienen que ser las 10 diapositivas. Yep, lo que ustedes hacen en el día a día ¿sí? pueden también agregar lo que hacen el fin de semana aquí quiero mencionar algo si ustedes hacen lo mismo todos los días pues no digan lunes hago esto, esto, esto martes y repito lo mismo miércoles, no, no tan solo con lo que me expresan lo que hacen en un día está bien por you know? so, ejemplo I wake up at bla 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 I have breakfast I go to the university I study I go to bed bla 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 on weekends pueden meterlo los fines de semana on weekends um, I hang out with my friends, me, me, me que eh, los fines de semana me encuentro con mis amigos y hablamos, you know, como para que puedan utilizar más vocabulario. That's it. Yep. Okay, good. No problem. Okay, guys. Unfortunately, we have no more time, so we need to finish our class here today. Tengo otra clase ahorita a las 3, entonces voy a prepararme para esa clase. ¿Ok? Thank you very much for coming. Muchas gracias por venir. Y nos vemos la próxima. ¿Cuándo es la próxima? Es el próximo viernes, si mal no estoy. ¿Ok? Hasbro, ¿tienes una pregunta? Es bien. El link de la actividad pasada. La grabación. El de, el de, ok, ok, el de, el de, el de unir, ¿cierto? Ok, acá va. Sure. Recuerden muchachos que en la, en, cuando yo publico la grabación en plataforma, yo también les publico un documento y en ese documento yo pongo los links que utilizamos en clase, ¿listo? para que lo tengan en cuenta, esos links que utilizamos hoy, cuando yo publique la grabación mañana, no mañana no, el lunes eh, van, los van a encontrar también ahí ok, so guys take care, thank you very much for coming I'll see you next week Bye. Bye, Jesus. Take care.